Je to neuvěřitelný po 33 letech na stejném místě. A všechno je jinak. Výstava konaná v roce 1982, tenisový kurty, Praha, Stromovka. A tenhle ten architektonický blok tehdy fungoval jako jednolitý kubus, obložený cihlovým červeným obkladem, bez garáží, bez popelnic, jenom s trávníkem. Přefukovací hala byla až naproti přes silnici na druhém zvičišti a sem najížděli ty nákladáky po dobu tří dnů a hromadili lisovaný papír v blocích, z nich se stavěly stupně až do té do vejšky 600 cm. A to je právě ta výstava, kde jsem vystavoval skoro sám až do konce termínu. I přesto, že trvala jen 40 minut. Neboť po 40 minutách se začaly rojit uniformované i neuniformované složky VB a STB a žádali okamžité zrušení akce. Není nic prakticky úžasnějšího, než pořád podstupovat to riziko, nového místa, jako by stále znovu začínat a stále se objevovat v místě, kde vás nikdo nezná, kde musíte přesvědčit o tom, že to, co máte v úmyslu, nebo to, co jste udělal, má nějaký smysl, nebo že to za něco stojí. A teprve tehdy bez přehnaný snaživosti a bez oblíbené české protečnosti se vám třeba podaří se setkat s dvouma nebo třema lidma, který ta věc zaujme, a z toho se potom může za určitých předpokladů, a to je ta náhoda, o které jsem mluvil na začátku, odvinout zase další možnost vystavování. No ale to všechno by mělo být v první řádně daný kvalitou té práce. Jo. Tím, že někoho zaujala, že mu takzvaně uvízla v paměti. No a tam potom, jestli přicházíte z Českomoravské Vysočiny do Prahy a z Prahy do Německa, z Německa do Paříže, z Paříže do New Yorku a z New Yorku do Brazílie. Je to všechno daleko, je, dale, je potřeba čím dál tím více ostražitosti, abych to řekl přesně. A jste v neznámějším a neznámějším prostředí a jdete ulicí a nevíte, co je za rohem, co se tam objeví, no to jsou přece fantastické poznatky, ne? Vůně, nový pohledy, úplně jiný lidi. I když je zase sranda se dívat, a nacházet paralely, že jsem tam třeba potkal v New Yorku Černorskou Anetu Fárovou, nebo zase někde potkáte Jiřího Valocha. Je to neuvěřitelný. <laughs> Ten posun, to permanentní zažívání toho určitého rizika, jestli věc dopadne nebo nedopadne, to si myslím, že je dost důležitý. No. A taky to čeka drží ve střehu. Protože se setkáváte s různým prostředím a s různou situací a s různýma atmosférami a nikdy nevíte, jak zareagujete, jak obstojíte. Musíte tedy zůstat aspoň částečně krotkým. Ten zák si samozřejmě vezmem, ne? Vzpomínka na dětství. To je dobrý, to je poslední projekt. Ten je to propojení českých trosek. Za mlžného podvečerního počasí laserovým paprskem spojení dvou vrcholů českých trosek. Bych si ještě rád udělal, to mám totiž obzvláštní vztah, ale musím si někde půjčit laser. Nevíte o laseru? Čeští pitlíci výletníci. To jsou totiž v podstatě ty první autentické kresbičky. Jo. Já jsem je potom předělával na velký formát, protože oni byli většinou fixama a to všechno vybledne. Jo. To byla idea výstava z Rakouska, že všechny země, které v té době vstoupily nově do Evropské unie a které sousedějí s Rakouskem, takže vyšlo, že vybere se jeden autor a ten bude reprezentantem na té výstavě a že se ta výstava bude odehrávat na vlakových nádražích. 
No a že si můžeme vybrat, na kterých nádražích to chceme dělat. Tak já, když jsem si představil pochopitelně ty český a nějaký, tak jsem řekl, že to chci dělat ve Vídni. A že by si ten vagón mohli přiřazovat k soupravám, čím špádem bych zachytil všechny ty nádraží nenasytně, o který šlo. A to bylo Maďarsko, Rakousko, Brno, Slovensko. Jo, jo, jo. U těch prvních věcí, u těch černobílejch, tam ani kresby nebyly, protože se mi to zdálo jakýsi zpronevěření toho záměru, že už by to bylo uměleckým způsobem náznakově zpracovaný a že by to oslabilo tu definitivní nutnost potom tu práci samotnou realizovat. Jo. No, jelikož mě kreslení vždycky bavilo a myslím si, že má být nedílnou součástí toho uměleckého v úvozovkách života a protože Taky taková ta deformace, že všechno je založené jenom na fotkách a na dokumentaci, to se dneska stupňuje skoro až do maxima, tak to mě o to víc půdilo k tomu kreslenímu záznamu, nehledě na to, že mě to bavilo, to kreslení už od střední školy. Jo. První kresby, které existovaly, byly tady tyhle sty, jo. k těm sebraným odlesku, tím začaly vůbec ty kresby k těm realizacím. Větrná kresba. <coughs> Tady je dokonce stará kresbička k tomu prosvětlení. Pro 8 nebo 9 oken, kouřostroje, ventilátory, název znovu vyhoření. Jsem měl hrozně rád i ty, ty papíry, co oni dělali kdysi s tím vodotiskem. Jo. Dneska už se to vůbec nevyrábí, to byly papíry do stroje, měli žebříčkový vodotisk. Krásný. No a potom, když už jsem čekal na některé ty práce, jak jsem zmínil několik let, nebo i desítky let, no tak jako jsem to zaznamenával, abych to měl aspoň v nějaké formě zachycený, později, abych to taky nezapomněl. No a poté, protože mě samozřejmě brala a zajímala ta konfrontace, ty idei, ty myšlenky a ty realizované skutečnosti. A k tomu ty kompromisy, které člověk byl nucen udělat. Výstraha z radosti. Tři tisíce výstražních kůželů blokujících silnici hlídanou anglickýma bobíkama z obou stran. Ono potom došlo k tomu, Došlo k tomu, že v tom Riverside studiu k té výstavě nedošlo, takže se to dělalo v South London Gallery, z čeho jsem byl nejdřív zklamaný, ale pak se ukázalo, že tam je dvůr a v tom čase, že tam zrovna květou sakury, takže se ta věc dělala v určitým prostorovým posunu, ale zase obohacená růžovými květama, které květou tak krátkou dobu že stihli ještě napadat jako sníh mezi ty jednotlivé objekty. Bylo právě z těch cyklů, kdy byl půjčený materiál a ten, ten kdo to sponzoroval, no tak po dobu trvání té výstavy ten materiál půjčil a pak se to zase vrátilo. Jo. K čemu už ale nedošlo v Americe, kde jsem chtěla, aby mě půjčili ten nejtypičtější sil, uliční objekt New Yorku v několika exemplářích a já, že bych si z toho udělal takovouhle sestavu jmenující se New York, a že by tam byly kouřostroje a ty by v pravidelných intervalech vydechovali tu bílou páru, tak jak se tam s tím člověk setkává na ulicích. Škoda, ale nedá se udělat všechno v životě. Já jsem dospěl pouze ke střední výtvarní škole, která dávala takový všeobecný základ v grafice, v písmu, fotografii, knihárně a td. A, td. a to v ostatní mi bylo bez výčitek upřeno, bez jakýkoliv mých výčitek upřeno, ale zase se to potom zvláštním způsobem vrátilo v podobě existence té skupiny 12-15, kde mě ty kluci vzali mezi sebe jako nejmladšího, jak já někdy ze srandy říkám zvačináře. A tím pádem ten přervaný kruh se jakoby zase spojil v jeden celek. Protože ta vysoká škola byla důležitá, na té se uzavírají životní přátelství a partnerské vztahy, protože ty lidi už jsou nasměrovaní a už jdou nějakým jasným směrem a ten, 
systém byl mimo jiný hnusný i v tom, že tohle to pochopitelně všechno věděl a tímhle tím způsobem záměrně likvidoval. Jo. A jelikož no jsem opravdu proto, že všechno negativní se dá mírně pozměnit v pozitivní, tak i z toho se dá v podstatě docela dobře vyjít. Jo. Je to jistá zkušenost. Netvrdím, že snadná, když už ji máte za sebou, tak zúročitelná. V rámci výstavy 1215 v Pražském Mánesu zapůjčený ponton, na kterým by bylo těch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horizontů písku. Celý ten ponton by se dokonale naplnil už v radotínském přístavu a byl by remorkérem dotlačen k Mánesu do toho slepého ramena a tam ukotven Lána má podobu trvání výstavy. K tomu ale nedošlo, protože dohoda s Československou plávbou Lapskou Oderskou byla značně problematická. A možná, že to je i dobře, protože když si představíme, jak by tam Češi házeli ty flašky od piva a ty papíry různý. Jo. Takže by z toho vzniklo takový smetiště. A v se taky rekrutuje fascinace těma loděma, které potom byly aplikovány ve formě těch větrných rukávů v Rakousku. A já jsem stával tamhle na tom mostě a díval jsem se z vrchu a to bylo přesně vyváženě naplněné, ale to je úžasný. Hromadama barevných písků a teď člověk stál na tom mostě a díval se pod sebe, pod ním jel ten ta obrovská tlačná vana a nevěděl si, jestli jedeš ty s tím mostem nebo ta loď. To jsou všechno ty souvislosti, které se přiznám, že mě docela berou. Jedna věc ovlivňuje druhou. A ty inspirace se vzájemně provazují. V rámci cyklu prostory volnosti a skleclosti byl takový 70-metrový ponton osázený rakouskými větrnými pitlíkama ve fabrice 3 km zpátky a pak remorkem rozlačený na místo trvání výstavy. Ne, nešlo bohužel ukotvit uprostřed toku, aby to nepo, neprošlo ani v Rakousku. Myslel jsem totiž původně, že návštěvníci tam budou plavat buď prsa kraulem, nebo na lodičkách, aby se na to mohli podívat, ale nakonec to bylo připoutané při břehu. K tomu samozřejmě ještě byla alternativa pro nižší ponor. Jo. Obojí se jmenovalo z hřbetu na hřbet. Původně pro velkou dohradu Národní galerie nikdy k tomu nedošlo, tak nakonec se to dělalo ve muzeum kvartier ve Vídni. Realita. No tak ono mezi náma dobře se to v té dvoraně nedělalo, protože bych u toho zebr. <laughs> Ale zase mě tam bralo to, že by to bylo vidět ze všech pater, jo, v těch průhledech, z různých vejšek. Jo. Tady se totiž dělala samozřejmě platforma v tom Rakousku k tomu. Jo. No, probíráme to jako docela solidní guláš, ale jelikož kdysi jsem se snažil narušit svůj pedantismus v Žižkovském ateliéru ve dvoře, dokonce tím, že při společných snídaních jsem schválně rozhazoval i máslo a jiné zbytky po, po zemi, což mě ovšem neuvěřitelně sralo druhý den a všechno jsem to zase vytíral. No, tak třeba to, že se to bude ukazovat v takový jiný chronologii, neuškodí. Ostatně ukazuje to tak, jak to tady je v těch šuflatech. Jo. Na legitimace. Koukám. No, bych řekl, že to je přímo tenhle, ten, co jsme před ním. Jo. Protože keď se takhle posuněm, tak tamhle je ten půlkulatý barák, který mě docela bral. A ta zejší kmeno z toho kmenu s tím mírným zalomením tady by tomu i odpovídala, vidíš? Že jo? I ta hrana z toho terénu, jo. Paráda. 38 let, kdy ze Žižkovského ateliéru, který jsem měl, tady dvě stanice stranou, jsem ze skládací krychlí 4x4x4 metry se doplazil na tenhle ten kopeček v rání mlze. 
A zřejmě tenhle ten strom na dočasnou chvíli uzavřel a vydělil od okolí tou lehkou trubkovou konstrukcí. A pak jsem tady seděl a koukal, protože ten ráno, to ráno byla mlha. A ta mlha v průběhu těch ranních hodin sklesávala a odkrývala ten horizont toho města, který samozřejmě postrádal tyhle ty šílené architektury, jako je ta Volšanka, tady ty příblblé restaurační stánky a podobně. A ozařoval tady tu ulici vedoucí nahoru na floru. Vlastně to byla obdobná světelnost, jako je teď. Pěkný, že to tak vyšlo. Tak to bylo pro soukromou maxi potřebu Praha Žižkov 1977. Mě vždycky fascinovala ta konkrétní barevnost toho konkrétního místa. Jo. A tu člověk si časem ztrácí, to si nezapamatuje. Jo. A když se podařilo dělat ty jednotlivé reprodukce, které já už jsem všechny skraňoval v tom stejném formátu na případnou monografii, ke který pak u podivu došlo, tak to vždycky bylo zachycené té reální barevnosti v době té živé paměti ještě. Jo. To se mi právě zdá, že když se třeba dělají věci na počítači, takže to je všechno zglajkšaltované jako by do jednoho tónu, do takový modrý. Když to mě skutečně zajímalo, třeba tady u toho, když si vezmeš tenhle ten dvůr, a pak si vemeš tenhle ten dvůr, no tak skutečně ta barevnost byla senzační. Jo. Já jsem se dlouho nemohl smířit s barevnou fotkou, protože mě lezla na nervy. Protože tenkrát to byl ten cibach, chrom a takovýhle věci. A nakonec se mě hrozně zalíbil takzvaný chromalín, protože v totalitě a s přesahem potom přes sametovou revoluci, když se něco tisklo, jako když se tiskla reprodukce, tak ten jednotlivý barvy, když se vytvářel soutisk, tak se vytvořil chromalín a ten chromalín byl mustrem proti skárnu. Jo. A to už, byla roz, to už byla rozrastrovaná reprodukce. A mně se ty chromalíny hrozně zalíbily, jenomže dneska už zase neexistují. Takže jsem zase v čudu a musím hledat novou technologii nějakého speciálního xeroxu. A jelikož jsem zvolil formát, který byl trošičku větší než je A3, jo tak se to nemůže dělat klasickým xeroxem, ale musí to být nějaký specifický, který mají většinou jenom v tiskárnách. Ten ten dvůr mě samozřejmě fascinoval, protože to byl čistý betonový podklad, na tom byla nádherná tady ta zelenkavá mechová barevnost. Na ty, tři obyvatel, ty tři domy mající společný dvůr, jejichž obyvatelé si ten dvůr rozdělili drátěným plitivem na tři části, to se mi zdalo úžasný. No a to trvá dodnes, no akorát, že to tady je česky přepracovaný a ukutěný, ale světelnost a atmosféra a barevnost zůstává prakticky totožná. Takže tamhle ta nejvzdálenější část od nás byla kompletně zaplněná 40 tunama skartovaného, sešrotovaného papíru, který byl půjčený ze tří tiskáren. A na nějž se jakoby pocitově mohlo vstupovat chodem tamhle z toho domu. A tady ještě krásná soška svatýho, který na to všechno kouká. Obdobný svatý a nepomůcký koukal zase na modrý špejle v Regensburku. A je to skvělé, že nás sem pustili. Já jsem myslel, že se sem ani nedostaneme dovnitř. Paráda. Jenom jako kuriozitu, tady na této tý platformě toho chodníku byly vyloženy první dva nákladáky toho zlisovaného papíru, když domovní úředník, důvěrník před náma zavřel ty vrata a řekl, že jenom přes jeho mrtvolu, ale nakonec se nechal obměkčit s tím, že žádal, že už se to nebude nikdy opakovat, což se mu docela rád slíbil. Jo. A původní projekt, to mě teď napadlo, jak jsme mluvili s těma lidma, byl ten, že ten dvůr, že všechny ty okna v tom dvoře budou propojený takovýma fujtajblovejma provázkama, nejlíp takovýma těma špagátama, co se s nima vážou nákupy, bílejma. To znamená, že vznikne prostor, který bude prošrafovaný těma bílejma linkama skrz na skrz a každý ten provázek bude uvázaný za nějaký předmět denní potřeby, třeba za nohu od postele, nebo za topení, nebo tak, a tím pádem ty lidi budou propojení po určitou dobu všichni vzájemně. 
a ty rozhovory s nima, když se bude žádat, aby to povolili, budou samozřejmě natáčení, ale k tomu nikdy nedošlo. Ale těšilo jsem se, že ti, kteří by zprvu odmítli, tak by třeba potom chodili a dožadovali by se, že by taky chtěli mít ten provázek. Teď jsou tam zrovna dvě jeptišky, chňapní ty jeptišky, ty jsou dobrý. Takže vymezení 1981, 10 tisíc bílých špejlí věnovaných lidskému ušlapání. Nebyl to sice typický dvorek v rámci výstavy Malostranské dvorky, sochy a objekty na Malostranských dvorcích, byla to spíš jakýsi fragment staré komunikace. Nicméně působivé a pro mě to byla ohromně důležitá změna, protože právě touhletou realizací, nebo právě realizací na tomto místě jsem přestoupil z privátního prostředí krajních realizací, odehrávajících se převážně na Českomoravské Vysočině do v úvozovkách veřejného civilizačního prostoru. A to začalo právě těma bílýma špejlema, který jsem nejdřív natíral štětcem, abych zachoval kritérium klasického malíře. Ale pak jsem si odkrokoval. Zapíchal jsem si tady metr čtvereční. A pak jsem to vynásobil metry čtverečními celý plochy a zjistil jsem, že jich budu potřebovat mnohem a mnohem víc. Tak jsem to začal namáčet do vaničky s latexem. Socha vyšla poměrně levně. To je právě zase rozdíl rozlišovat podstatné od nepodstatného. A tím se dostáváme taky k docela zajímavému tématu té současné společnosti, v níž panuje nejenom stádnost, ale taky jakási neschopnost v té novodobě nabitý demokracii rozpoznávat kvalitu a nekvalitu a podstatní a nepodstatní. Jo. Ty rodiče, ty samozřejmě kromě těch zájmů toho dětství a té posedlosti se hrály ohromně důležitou roli v té otevřenosti, v té objektivnosti a ve svobodě, která byla člověku dána, ale v dobrým slova smyslu. Jo. Ve svobodě v níž jsou uznávány pravidla hry, mantinely, a to je další třetí věc této společnosti, že demokracie může fungovat v první řadě tehdy, pokud je lidstvo na takový úrovni, že je schopno bez nařízení dodržovat určitý limity, které jsou základníma limitama slušnosti. Jak jednoduché. Teď to je doba aplikovat v praxi. <laughs> Sympozium pro dva, to bylo dobrý. Ne? Sympozium pro dva. A mě zaujala ta perspektiva, že by se sem vešlo a něco by se odehrálo. Jo. Takže to, ten moment překvapení. Kdy vstoupíš a před tebou se otevře tady ta ďábelská perspektiva, která v čase té totality neměla tu popisnost toho přerestaurovaného letohrádku, protože to všechno bylo nenahozené jenom šedý barevnosti, takže tam fungovala jenom ta geometrická silueta, jenom ta perspektiva. A tam, co kráčí to dítě, tam stála 2,30 m vysoká bílá sněhová koule, která úplně rezonovala tím prostorem. A předtím ještě byla nějaká nivelizační značka, tyčka. Takže se tam odehrály takový tři geometrické útvary v tom řazení za sebou. Zákaz vstupu na trávníky zase. Takže pražská velkorysá perspektiva. To, co potřebujeme lidsky, společensky, politicky, umělecky a čeho se nám stále nedochází, tak proto mám rád toto místo jako podobenství mých idealistických představ. <laughs> Tady ty pruhovaný, ty jsem, ty jsem tam pro změnu tentokrát nedával já, ty červenobílí lajtuchy. <laughs> To už je to, jak si tady všechno po revoluci zakazujeme, že už nemůžeme šlápnout ani na trávníček. Nějak těch zákazů moc přibývá, už mám na to připravenou jednu novou realizaci. 
i meč me si smo bodu smrskli na zakaz. Do toho celku toho tajemství a těch náhod a radostí a citů a sexu a toho všeho a samozřejmě patří politika, protože umělec má dneska mít schopnost se vyjádřit tomu, co ho obklopuje. A dokonce si myslím, že má mít schopnost to intuitivně i do jistý míry předznamenávat. Jo. V tom by měl být jeho smysl, že se hlouběji zamýšlí nad souvislostníma věcí, než je ve společnosti běžný. Jo. A pak ta politika je jedním dílem toho celku a stává se téměř nezbytností toho uměleckého úkonu. A chybí-li, tak se mi to dokonce zdá až krapet bezpohlavní, jako když to má užmyknutý pitlík. Ale naopak, když je to zase postavený jenom na té politice, no tak se z toho stává naprosto nesmyslná ilustrace určitého stavu. Tak je to další omyl. Jo. Je to, zase jsme u toho celku, který se skládá ze všech těch dílčích úkonů a v tom je právě, to je právě fantastický v té bohatosti. A i když ten umělec má určitý ústřední téma, o který mu jde, No tak ten divák by měl mít otevřený, svobodný možnost přístupu na základě svých životních poznatků. A to se mi potom zdálo, že pokud mluvíte o něčem, co je obecně vlastní lidem v rozdílných zemích, kde se třeba ani nedomluvíte, tak ta intenzita může být dotožná. A je to zvláštní jazyk, díky němu je potom možné se domluvit i v končinách, které jsou značně odlehlí. A je vzrušující to podstupovat, jo. Takže určitě, jo. Stejně jako by umělec měl být schopný o těch svých věcech promluvit, nebo říct, proč je udělal, tak ta politika, která konec konců hejbe čím dál tím výstím světem a do jistý míry nás taky obrovsky omezuje, ať už je to terorismus, náboženství a všechny tyhle ty věci, že, které z toho plynou. Jasně, má to tam být, jo. A dokonce ty umělci, kteří se tomu programově vyhýbají, mě to neuspokojuje.